നമസ്കാരം മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് മാറാതെ കൊച്ചി ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിച്ചായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് തീവ്ര മഴയാണ് നഗരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം സൗത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മില്ലിമീറ്ററും കൊച്ചി നാവികസേനാ വിമാനത്താവളത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്ററും മഴ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രളയ സമയത്ത് പോലും കൊച്ചി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലായിരുന്നു നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ കൊച്ചിയെ ആകെ മുക്കി വെള്ളം കയറിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി നിവാസികൾ ഇതിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ആശങ്കയിലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം കൊച്ചിയുടെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തെ ആകെയാണ് മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ദിവസം തന്നെ നഗരത്തെ ആകെ മുക്കിക്കളഞ്ഞ സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് മുന്നണികൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നദിയും റോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധമായിരുന്നു പലയിടത്തും വെള്ളം പൊങ്ങിയത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതൽ പെയ്ത കനത്ത മഴ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയകാലത്തും ഇല്ലാത്ത വിധം കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പാർപ്പിട വ്യാപാര മേഖലകളെയും റോഡുകളെയും വെള്ളത്തിലാക്കി എം ജി റോഡും ദേശീയപാതയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും തോടുകളായി പകൽ മുഴുവൻ പ്രധാന റോഡുകളിൽ വൻ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് കെ സി ബി കലൂർ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളം കയറിയത് മൂലം നഗരത്തിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് സ്റ്റേഷനിലെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ശ്രമം രാത്രിയും തുടർന്നു വൈദ്യുതി ഇന്നേ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ കാറിന് മുകളിൽ മരം വീണുവെങ്കിലും മൂന്ന് യാത്രക്കാർ കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ജില്ലയിൽ ഒൻപത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു നൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി ഒറ്റ ദിവസം പെയ്ത കനത്ത മഴ സംസ്ഥാനത്തെ പല ഭാഗത്തും ദുരിതം വിതച്ചു മഴയെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പാലക്കാട് ജില്ലകളിലായി ഇരുപത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് പേരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി നാല് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും മുപ്പത് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു എറണാകുളം സൗത്ത് നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പാളങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ തീവണ്ടി ഗതാഗതം താറുമാറായി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇരു സ്റ്റേഷനുകളിലും വെള്ളം ഉയർന്നതോടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീവണ്ടികൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു പാസഞ്ചറുകൾ റദ്ദാക്കി വൈകിയോടുന്ന തീവണ്ടികൾ കടത്തിവിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആദ്യം നടത്തിയത് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം പാതയിലെ പാസഞ്ചറുകൾ റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാരെ വല്ലാതെ വലച്ചു വെള്ളക്കെട്ട് കുറയാത്തതിനാൽ ദീർഘദൂര തീവണ്ടികൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി രണ്ടാം ഘട്ട ക്രമീകരണം ആരംഭിച്ചു ദീർഘദൂര എക്സ്പ്രസുകൾ നിർത്തിയിട്ട സ്റ്റേഷനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും മടക്കയാത്ര അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തിങ്കളാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് പാസഞ്ചറുകളും നാല് എക്സ്പ്രസുകളും റദ്ദാക്കുകയും ഇരുപത്തിയാറ് തീവണ്ടികൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മലബാറുകർ പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് രാവിലെ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഷൊർണൂരിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് തിരിച്ച് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നാണ് മംഗളൂരുവിലേക്ക് മടങ്ങിയത് മംഗളൂരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള വണ്ടികൾ റദ്ദാക്കിയതും യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചതുമായ അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്കുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് തൃശൂരിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്കുള്ള പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് മുളന്തുരുത്തി വരെ വന്നു മടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷൊർണൂർക്കുള്ള വേണാട് എക്സ്പ്രസ് പിറവം റോഡ് വരെ മാത്രമേ ഓടിയുള്ളൂ ചെന്നൈ ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് അങ്കമാലിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു മഡ്ഗാവ് എറണാകുളം തീവണ്ടി ചാലക്കുടിയിലെത്തിയും മടങ്ങി നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള എറണാട് എക്സ്പ്രസ് തുറവൂർ വരെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോയി മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നാഗർകോവിലേക്കുള്ള എറണാട് എക്സ്പ്രസ് ഷൊർണൂർ വരെയേ ഓടിയുള്ളൂ കോട്ടയം നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ എറണാകുളം നോർത്ത് വരെ മാത്രമാണ് ഓടിയത്